আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো নতুন উদ্যমে নতুন উদ্যোগে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আজ থেকে পিএইচসি পরীক্ষা 2020 এর প্রাথমিক গণিত বিষয় নিয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের আলোচনা ইতোমধ্যে আমি একটা সাজেশন করেছি এই সাজেশনের উপরে তোমরা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করতে পারো এবং আস্থা রাখতে পারো এই অনেক শ্রম সময় দিয়ে আমি সাজেশনটা করে তোমাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছি তোমরা আমি আশা করি সকলেই এই সাজেশনটা পেয়েছো আমরা এখন থেকে পরবর্তী যে ক্লাসগুলো হবে সেই ক্লাসগুলো কিভাবে করব সেই বিষয়ে আমি তোমাদের একটু ব্রিফ করতে চাই প্রথমত আমরা গণিতে এত দিনে যা করলাম এ পর্যন্ত যে সকল ক্লাস করেছি সেই সকল ক্লাস ছিল যে মৌলিক যে ধারণা অর্জন সেই মৌলিক ধারণা অর্জনের বিষয়গুলো ছিল সকল অধ্যায়ের বেসিক যে কনসেপশন সেই কনসেপশনটা কনসেপশনের উপরে আমরা ক্লাস নিয়েছি আজ আজ থেকে শুরু হচ্ছে কাঠামোবদ্ধ যে অঙ্ক সেই অঙ্কগুলো আজ থেকে আমরা শুরু করব আর সেই অঙ্কগুলো এখানে যে সাজেশন আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এই সাজেশন থেকেই আমরা সেই অঙ্কগুলো করব হয়তো সকল গাণিতিক সমস্যার সমাধান আমি করে দিতে পারবো না কারণ এটা এই দূর পাঠ পাঠ ক্লাসে আসলে এই ব্যাপকভাবে এত আলোচনা করা সম্ভব নয় তো সেই জন্য আমি প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে এখানে সাজেশনটা যেভাবে করেছি আমি নাম্বার ভিত্তিক করেছি অর্থাৎ প্রশ্ন ধারাটা যেভাবে থাকবে সেই ধারায় আমি সাজেশনটা করেছি সেই ধারাবাহিকতায় আমরা চেষ্টা করব আমি যে প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাতটা সৃজনশীল বা কাঠামোবদ্ধ যে গাণিতিক সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো আমি করে দেওয়ার জন্য বাকিগুলো তোমাদের চেষ্টা করতে হবে এবং এর মধ্যে যদি পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে যায় আমরা স্কুলে আসতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ তো সকল সমস্যাগুলোর সমাধান তোমরা পাবে আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা অধ্যায়ের কমপ্লিট একটা পূর্ণাঙ্গ সমাধান সেটাও আমি দেওয়ার চেষ্টা করব হার্ড কপি যেটা যেটা তোমরা স্কুল থেকে স্কুলের অফিস থেকে কালেক্ট করতে পারবে এখানে আমরা প্রথমেই জেনে নিব মান বন্টনটা কীরকম হবে মান বন্টনটা যে বিষয় এটা তোমাদেরকে আগেই ধারণা দিয়েছি আমি আবারও একটু বলে দিচ্ছি যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে সকল অধ্যায় থেকে বিশটি প্রশ্ন থাকবে সর্বমোট সকল অধ্যায় থেকে বিশটি প্রশ্ন থাকবে যার নাম্বার থাকবে বিশ এই অঙ্কগুলোর শুধুমাত্র সমাধান করে উত্তরটা লিখতে হবে অঙ্কের মধ্যে সমাধান করবে না অর্থাৎ খাতার মধ্যে তোমার সমাধান লাভ করতে পারো তুমি ডান পাশে আমি যেভাবে বলেছিলাম যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে অর্থাৎ এক নম্বর প্রশ্নের জন্য তুমি ডান পাশে রাপ করতে পারো কিন্তু প্রশ্ন উত্তর দিতে গিয়ে শুধু তোমাকে উত্তর দিতে হবে এখানে তুমি ওই ব্যাপকভাবে অঙ্ক করে তার উত্তর লেখার সুযোগ নাই শুধুমাত্র তুমি উত্তরটা লিখবে এখানে যেহেতু বিশটা প্রশ্ন বিশটা প্রশ্নের জন্য বিশ নাম্বার এখানে শুধু উত্তর দিতে হবে এখানে অঙ্ক অঙ্কের সমাধান করলে সেটা তুমি রাপ করতে পারো বা মনে মনে করে যদি তুমি উত্তর বের করতে পারো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে শুধু সঠিক উত্তরটাই লিখতে হবে তারপরে দুই নম্বরে থাকবে চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্যা যেটা আমাদের গণিত বইয়ের এক দুই এবং তিন অধ্যায় মিলায়ে এই দুই নম্বর প্রশ্ন থাকবে দুই নম্বর প্রশ্নে দুইটা প্রশ্ন থাকবে যার একটার উত্তর করতে হবে তারপরে তিন নম্বর প্রশ্ন থাকবে লসাগু গসাগু থেকে চার নম্বরে থাকবে সাধারণ ভগ্নাংশ সম্পর্কিত তারপরে পাঁচ নম্বরে থাকবে গড় বিষয় গড় সম্পর্কিত তারপর ছয় নম্বরে থাকবে দশমিক ভগ্নাংশ সম্পর্কিত সাত নম্বরে থাকবে শতকরা সম্পর্কিত তারপর আট নম্বরে থাকবে জ্যামিতি সম্পর্কিত তারপরে নয় নম্বরে থাকবে পরিমাপ সম্পর্কিত দশ নম্বরে থাকবে সময় সম্পর্কিত এবং এগারো নম্বরে থাকবে হলো উপাত্ত বিন্যস্তকরণ সম্পর্কিত সমস্যা বলে এই ধারায় প্রশ্ন থাকবে আমি এখানে সাজেশনটাও এই ধারায় করার চেষ্টা করেছি এবং এই এভাবে তোমরা দেখবে যে প্রত্যেকটা সাজেশনের প্রত্যেকটা অংশে প্রত্যেকটা অধ্যায়ে ভিত্তিক নাম্বার ভিত্তিক যে যেটা করেছি প্রথমে লেখা আছে যে এক নাম্বার প্রশ্নের জন্য প্রযোজ্য তো এক নাম্বার প্রশ্ন মানে ওই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য তারপরে এখানে পরবর্তীতে কী দেওয়া আছে পরবর্তীতে কাঠামোবদ্ধ অঙ্কগুলো এভাবে দেওয়া আছে 
কাঠামো অধ্যক্ষ দেওয়া আছে তো এইভাবে এই যে সমস্যাগুলো আছে এই সমস্যাগুলো আমি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো সকল প্রশ্নের সমাধান হয়তো এই দূর শিক্ষণ কার্যক্রমে হয়তো সম্ভব হবে না বা অনলাইন ক্লাসে এটা সম্ভব হবে না আমি প্রথম দিক থেকে হয়তো প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক নাম্বার থেকে পাঁচটি করে সমাধান গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে দেব তোমাদেরকে ক্লাস দেখতে হবে ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে ক্লাসে নোট রাখতে হবে এবং কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবে তো চলো আমরা দেখে নেই আমাদের প্রথম অধ্যায়ের অর্থাৎ এক নাম্বারের প্রথম অধ্যায় বল বললে ভুল হবে এটা এক নাম্বার প্রশ্নের জন্য এখানে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন রয়েছে এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা নোট আকারে পাবে এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে কোনো সমস্যা হলে সেটা আমাকে আমার কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে আর পরবর্তীতে অবশ্যই আমি এটারও নোট দিব তো আমরা চলে যাচ্ছি কাঠোবদ্ধ অঙ্কে প্রথম অঙ্কটা আমাদের এখানে খেয়াল করো ভালো করে প্রথম অঙ্কটা রয়েছে কি প্রথম অঙ্কটা হলো যে গ্রামবাসীরা গ্রামের রাস্তা মেরামতের জন্য টাকা তোলার সিদ্ধান্ত নেয় ওই গ্রামে তিনশো চব্বিশটি পরিবার আছে প্রত্যেক পরিবার দুশো পঞ্চাশ টাকা করে চাঁদা দেবার সিদ্ধান্ত নেয় তো এখানে যে গাণিতিক সমস্যাটা আছে এই গাণিতিক সমস্যায় দেখো কি আছে প্রথমেই প্রশ্নটা আছে হলো যে প্রতি পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন হলে ওই গ্রামের লোক সংখ্যা কত প্রত্যেক পরিবারের সদস্য সংখ্যা যদি পাঁচজন হয় তাহলে ওই গ্রামের লোক সংখ্যা কত তারপরে আছে হলো পঞ্চাশটি পরিবার থেকে কত টাকা তোলা যাবে তারপরে গতে আছে রাস্তা মেরামতের জন্য ওই গ্রাম থেকে কত টাকা তোলা যাবে তাহলে খুব সহজ তাই না অনেক সহজ তো চলো দেখে আমরা সমাধানটা দেখে নিই এখানে আমাদেরকে বলেছে প্রথম প্রশ্নে বলেছিল যে প্রতি পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন হলে ওই গ্রামের লোক সংখ্যা কত তো এখানে দেখো খেয়াল করো যে এখানে বলা আছে যে উদ্দীপকে দেওয়া আছে উদ্দীপকে দেওয়া আছে পরিবার পরিবার সংখ্যা কত উদ্দীপকে দেওয়া আছে পরিবার সংখ্যা তিনশো চব্বিশটি একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন অতএব তিনশো চব্বিশটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতজন তো আমি বলেছিলাম যে এই অঙ্কগুলো ঐকিক নিয়মে আমরা সমাধান করছি তো একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা যা হয় তিনশো চব্বিশটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা অবশ্যই তার চেয়ে বেশি হয় তো বেশি হলে আমরা কি করি গুণ করি আর কম হলে কি করি ভাগ করি অর্থাৎ উপরের লাইনের সাথে যখন আমরা তুলনা করব কম্পেয়ার করব তখন বেশি হলে গুণ কম হলে ভাগ তো এখানে বলেছে কি যে একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন অতএব তিনশো চব্বিশটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ গুণ তিনশো চব্বিশ জন পাঁচ এই কাছের সংখ্যাটা আমরা আগে লিখব দূরের সংখ্যাটা আমরা পরে লিখব এভাবে মনে রাখব এই এটা যেন লিখতে ভুল না হয় না তো কত হয়েছে আমাদের ষোলোশো বিশ জন তাহলে আমরা উত্তর পেয়ে গেছি সহজেই এখানে বলেছি নির্ণয় উত্তর ওই গ্রামের লোক সংখ্যা কত ষোলোশো বিশ জন তারপরে খ নম্বরে বলেছে তোমরা সাজেশান হাতে রাখো সবাই খ নম্বরে বলেছে দেখো যে পঞ্চাশটি পরিবার থেকে কত টাকা তোলা যাবে পঞ্চাশটি পরিবার থেকে কত টাকা তোলা যাবে তো একটি পরিবার থেকে তোলা যায় কত সেটা কিন্তু আমাদের এখানে বা অঙ্কের মধ্যে দেওয়া আছে যে একটি পরিবার থেকে কত তোলা যায় এখানে কি বলছিল একটি পরিবার থেকে কত তোলা যায় বলছে যে একটি পরিবার থেকে খেয়াল করো একটি পরিবার থেকে তোলা যায় হলো দুইশো পঞ্চাশ টাকা তাই না তো আমরা এখানে লিখেছি উদ্দীপকে দেওয়া আছে উদ্দীপকে দেওয়া আছে উদ্দীপক কোনটা এই যে অঙ্কের মধ্যে যে অঙ্কটুকু তোমাকে একটা ক্লু দেওয়া থাকে যে অংশটুকু মূল তোমাকে সমাধান করতে সহায়তা করবে যে মূল অঙ্কটা সেই অঙ্কটা হলো এই এটাকে বলা হয় উদ্দীপক অর্থাৎ এই যে প্রথম অংশটা রয়েছে এখানে এই প্রথম অংশটা হলো উদ্দীপক আর ক খ গ ঘ থাকে কখনো কখনো এগুলো হলো তোমার গাণিতিক সমস্যা প্রথম অংশটা হলো উদ্দীপক পরেরটা গাণিতিক সমস্যা তো উদ্দীপকে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে উদ্দীপকে উদ্দীপকে এখানে দেওয়া আছে যে একটি পরিবার দিবে কত টাকা একটি পরিবার দিবে দুইশো পঞ্চাশ টাকা একটি পরিবার দিবে দুইশো পঞ্চাশ টাকা তো একটি পরিবার যদি দুইশো পঞ্চাশ টাকা দেয় অতএব পঞ্চাশটি পরিবার দিবে কম না বেশি ডেফিনেটলি বেশি বেশি হলে গুণ 
তাহলে দুশো পঞ্চাশ গুণ পঞ্চাশ অর্থাৎ কত বারো হাজার পাঁচশো টাকা নির্ণয় উত্তর বারো হাজার পাঁচশো টাকা তোলা যাবে এখানে প্রশ্ন যেভাবে বলবে যে ভাষায় বলবে তোমাকে উত্তরটাও সেই ভাষায় দিতে হবে সেভাবে দিতে হবে তারপরে গ নম্বরে এখানে বলেছে দেখো গ নম্বরে বলেছে রাস্তা মেরামতের জন্য ওই গ্রাম থেকে কত টাকা তোলা যাবে রাস্তা মেরামতের জন্য ওই গ্রাম থেকে কত টাকা তোলা যাবে তাহলে গ্রামের পরিবার সংখ্যা ছিল কত পরিবার সংখ্যা ছিল হলো তিনশো চব্বিশটি উদ্দীপকে এখানে দেওয়া আছে খেয়াল করো যে গ্রামের পরিবার সংখ্যা ছিল কত তিনশো চব্বিশটি তাই না ওই যে এখানে দেখো দেওয়া আছে তিনশো চব্বিশটি পরিবার তিনশো চব্বিশটি পরিবার তিনশো চব্বিশটি পরিবার আর প্রতি পরিবার দিবে কত দুইশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এখানে তোমার সমাস সমাধানে দেখো এখানে কিভাবে আমি সমাধান করেছি এখানে বলেছি যে উদ্দীপকে দেওয়া আছে পরিবার সংখ্যা তিনশো চব্বিশটি প্রত্যেক পরিবার দিবে কত দিবে প্রত্যেক পরিবার দিবে দুশো পঞ্চাশ টাকা এবার আমি লিখেছি একটি পরিবার থেকে তোলা যাবে দুশো পঞ্চাশ টাকা কী বের করতে হবে কত টাকা তোল তোলা যাবে তাই তো সেটা বের করতে হবে যেটা বের করতে হয় সেটাকে সবসময় আমরা শেষ অংশে লিখব অর্থাৎ লাইনের শেষ অংশে সেটা লিখব যেটা আমাদের বের করতে হবে এখানে কি বের করতে হবে বলছে কত টাকা তোলা যাবে সেটা বের করতে হবে তাই না টাকার পরিমাণটা বের করতে হবে কাজেই আমরা পরিবার সংখ্যাটা আগে লিখেছি যে একটি পরিবার থেকে তোলা যায় একটি পরিবার থেকে তোলা যায় কত দুশো পঞ্চাশ টাকা একটি পরিবার থেকে তোলা যায় দুশো পঞ্চাশ টাকা অতএব কতটি তিনশো চব্বিশটি পরিবার থেকে তোলা যাবে কম না বেশি ডেফিনেটলি বেশি অতএব গুণ হবে তাহলে দুশো পঞ্চাশ গুণ তিনশো চব্বিশ গুণ করার পরে এটা দেখবে যে একাশি হাজার টাকা হবে আর তোমরা যখন গুণটা করবে তখন এভাবে উপরে রাফ লিখে নেবে রাফ লিখে নিয়ে তারপরে গুণ অঙ্কটা করবে করে এখানে উত্তরটা লিখবে একাশি হাজার টাকা তাহলে নির্ণয় উত্তর ওই গ্রাম থেকে একাশি হাজার টাকা তোলা যাবে তাহলে আমরা প্রথম অঙ্কটার সমাধান পেয়ে গেলাম যে খুব সহজ তাই না খুব সহজ আমরা চলো দুই নাম্বারে চলে যাই দুই নাম্বার অঙ্কে দেখো এখানে কি বলেছে ভালো করে খেয়াল করো যে দুই নাম্বার অঙ্কের মধ্যে বলেছে যে দেখো জুম করলে অনেক সময় ফেটে যায় এই জন্য দেখো দুই নাম্বার অঙ্কে বলেছে যে এক ব্যক্তির দৈনিক আয় চারশো পঞ্চাশ টাকা এক ব্যক্তির দৈনিক আয় চারশো পঞ্চাশ টাকা তার এক সপ্তাহের আয় কত ওই ব্যক্তির এক মাসের আয় কত আর গতে বলেছে তার বার্ষিক আয় কত এক বছর সমান তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তাহলে এখানে দেখো অনেক সহজ অঙ্ক তাই না বলছে এক ব্যক্তির দৈনিক আয় চারশো পঞ্চাশ টাকা তার এক সপ্তাহের আয় কত ওই ব্যক্তির এক মাসের আয় কত আর তার বার্ষিক আয় কত তো চলো আমরা সমাধান দেখে নি কি কীভাবে আমরা সমাধান করেছি এখানে দেখো খেয়াল করো আমি আমরা লিখেছি যে উদ্দীপকে দেওয়া আছে উদ্দীপকে দেওয়া আছে এক দিনের আয় কত চারশো পঞ্চাশ টাকা আমরা জানি এক সপ্তাহ সমান কয় দিন সাত দিন আমরা জানি এক সপ্তাহ সমান সাত দিন তাহলে আমরা কী বের আমাদের কী বের করতে হবে আমাদের বের করতে হবে সাত দিনের আয় কত তাহলে টাকাটা পরে লিখতে হবে কাজে দিনটা আমরা আগে লিখেছি এখানে দুইটা অংশ একটা দিন একটা হলো টাকা কি বের করতে হবে টাকাটা বের করতে হবে যে সাত দিনের আয় কত তো আমরা লিখেছি এক দিনের আয় চারশো পঞ্চাশ টাকা অতএব সাত দিনের আয় বেশি না কম অবশ্যই বেশি বেশি হলে গুণ তাহলে চারশো পঞ্চাশ গুণ সাত এই চারশো পঞ্চাশটা আগে লিখবো তারপরে দূরের সংখ্যাটা আমরা পরে লিখবো এভাবে মনে রাখি তো গুণ করলে কত হবে গুণ করলে হয়েছে তিন হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে তার সাপ্তাহিক আয় কত তিন হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা এক দিনের আয় থেকে আমরা সাত দিনের আয় বের করলাম তারপরের অংশটা বলেছে যে ওই ব্যক্তির এক মাসের আয় কত ওই ব্যক্তির এক মাসের আয় কত এখানে দেখো ক্ষয়ের সমাধান করেছে কীভাবে উদ্দীপক হতে পাই বা উদ্দীপকে দেওয়া আছে এক দিনের আয় চারশো পঞ্চাশ টাকা এক মাস সমান ত্রিশ দিন এক মাস সমান কয় দিন এখানে লিখতে পারো আমরা জানি এক মাস সমান ত্রিশ দিন এক দিনের আয় চারশো পঞ্চাশ টাকা অতএব ত্রিশ দিনের আয় বেশি চারশো পঞ্চাশ গুণ তিরিশ যখন আমরা গুণ করেছি একটা জিনিস এখানে খেয়াল করো যে যখন তুমি গুণ করবে এই শূন্যযুক্ত সংখ্যা যখন গুণ করবে তখন এই শূন্যগুলো এই এককের শূন্যগুলো বা যদি দশকেও শূন্য থাকে গুণের ক্ষেত্রে সেই শূন্যগুলো মনে মনে বাদ দিয়ে গুণ করবে যেমন আমি কিভাবে গুণ করেছি দেখো তিন আর পাঁচ গুণ করেছি তিন পাঁচ আর পনেরো পাঁচ হাতে এক তিন চারে বারো এক তেরো 
এখন কয়টা শূন্য বাদ দিয়েছি এই একটা শূন্য একটা শূন্য উত্তরে বসিয়ে দিয়েছি এই দুইটা শূন্য এটাকেই শিখিয়েছিলাম তোমাদের আমি তো এখানে কত তেরো হাজার পাঁচশো টাকা ওই ব্যক্তির এক মাসের আয় কত নির্ণয় মাসিক আয় তেরো হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে এটা ক্ষয়ের সমাধান হয়ে গেল অনেক সহজ তারপরে কি বলেছে গয়ে গয়ে বলছে ওই ব্যক্তির বার্ষিক আয় কত বা এক বছরের আয় কত এক বছর সমান তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তো এখানে দেখো করেছি উদ্দীপকে দেওয়া আছে একইভাবে একই ওয়েতে জাস্ট সংখ্যাগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে উদ্দীপকে দেওয়া আছে এক দিনের আয় কত চারশো পঞ্চাশ টাকা এক বছর সমান তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এটা দেওয়া আছে এখানে তুমি লিখতে পারো যে দেওয়া আছে তো দেওয়া আছে যেহেতু আমরা আগেই লিখেছি উদ্দীপকে দেওয়া আছে কাজে এখানে আলাদাভাবে দেওয়া আছে আর লেখার প্রয়োজন নেই তো এক দিনের আয় কত চারশো পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের আয় কত চারশো পঞ্চাশ গুণ তিনশো পঁয়ষট্টি এবার গুণ করেছি এই গুণটা তুমি যখন করবে তখন অবশ্যই দেখো খেয়াল করো এখানে আমি দেখো এখানে কিভাবে গুণ করেছি তিনশো পঁয়ষট্টি গুণ পঁয়তাল্লিশ তাই না তিনশো পঁয়ষট্টি গুণ পঁয়তাল্লিশ কিন্তু পঁয়তাল্লিশ না এখানে আছে কত চারশো পঞ্চাশ আমি এই শূন্যটা মনে মনে বাদ রেখেছি বাদ রেখে গুণ করেছি তাতে আমার একটা ঘর কম করতে হয়েছে তো গুণ করে কত হয়েছে আমার গুণ করে এখানে হয়েছিল এক ছয় চার দুই পাঁচ তাই না অর্থাৎ ষোলো হাজার চারশো পঁচিশ কিন্তু একটা শূন্য বাদ দিয়েছিলাম মনে মনে রাখতে হবে এটা এই দেখো শূন্যটা পরে বসিয়ে দিয়েছি তাহলে কত হয়েছে এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা অবশ্যই উত্তরের তোমরা কমা ব্যবহার করবে কমা কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয় হাজারের লক্ষে এবং কোটিতে তো এখানে দেখো এক লক্ষ চুরাশি হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা তার বার্ষিক আয় ওই ব্যক্তির বার্ষিক আয় বা এক বছরে আয় কত এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে দেখো অনেক সহজ অঙ্কগুলো এই অঙ্কগুলো তোমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আমি প্রতিটি ক্লাসে চেষ্টা করব যে প্রত্যেকটা ক্লাসে দুই থেকে তিনটা অঙ্কের সমাধান দেওয়ার জন্য এবং আশা করি সেটা ইনশাল্লাহ পারবো আগামী ক্লাসে আমরা এই দুই নম্বর প্রশ্নর জন্য যে অঙ্কগুলো দেওয়া আছে সাজেশানে সেই সাজেশানগুলো সেই সাজেশান থেকে আমরা পরবর্তী তিনটা অঙ্ক ইনশাল্লাহ করার চেষ্টা করব তোমরা প্রত্যেকটা ক্লাস খেয়াল করবে এবং এই সমাধানগুলো তুলে নিবে এই অঙ্কের এই যে সমাধানগুলো আছে সমাধানের শিটগুলো তোমরা স্কুলের অফিস থেকে কারেক্ট করতে পারবে পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ কিছুদিন পরে তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত ওই ভালো থাকো অঙ্কগুলো বারবার প্র্যাকটিস করো তাহলে অবশ্যই তুমি ভালো করবে তো ভালো থাকো সবাই আর সাজেশান ভালো করো সাজেশান ভালো করলে ইনশাল্লাহ আশা করি টেস্ট পেপার বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কোনো বইয়ের প্রয়োজন হবে না এই সাজেশানটাই তোমার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দিবে এবং এটা দীর্ঘ নয় বছরের যে ব্যাপক সাফল্য সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় দুই হাজার বিশেও আশা করে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সহায় থাকলে দারুণ একটা সাফল্য তোমাদের এনে দিবে তো তোমরা এই সাজেশান ফলো করবে টেস্ট পেপার বা আদার্স সাবজেক্টের বাড়তি বই কিনে মাথা লোড করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না তো ঠিক আছে ভালো থাকো সবাই আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম